എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെൻറ്റുകൾ വർഷത്തിൽ നാല് തവണ നടക്കുന്ന ടൂർണമെൻറ്റുകളാണ് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെൻറ്റുകൾ വർഷത്തിൽ നാല് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെൻറ്റുകളാണ് നടക്കുന്നത് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ആണ് രണ്ടാമത് നടക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ആണ് മൂന്നാമത് നടക്കുന്നത് വിംബിൾട്ടൺ ആണ് നാലാമത് നടക്കുന്നത് യു എസ് ആണ് അപ്പോൾ നാല് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ആണ് ഒരു വർഷത്തിൽ നടക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ രണ്ടാമത്തേത് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ മൂന്നാമത്തേത് വിംബിൾട്ടൺ നാലാമത്തേത് യു എസ് ഓപ്പൺ അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ വിംബിൾട്ടൺ യു എസ് ഓപ്പൺ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ആണ് വർഷത്തിൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലായാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ നടക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ആണ് ഹാർഡ് കോർട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ നടക്കുന്നത് ഇത് നടക്കുന്ന കോർട്ട് ഹാർഡാണ് പ്രധാന വേദി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ പാർക്കാണ് പ്രധാന വേദി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ പാർക്കാണ് പ്രധാന സ്റ്റേഡിയം റോഡ് ലീവർ അരീനയാണ് പ്രധാന സ്റ്റേഡിയം റോഡ് ലീവർ അരീനയാണ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ആണ് വർഷത്തിൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെൻറ്റ് ഇത് ഹാർഡ് കോർട്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് പ്രധാന വേദി മെൽബൺ പാർക്കാണ് പ്രധാന സ്റ്റേഡിയം റോഡ് ലീവർ അരീനയാണ് അടുത്തത് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ആണ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ വർഷത്തിൽ രണ്ടാമത് നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെൻ്റ് ആയ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നടക്കുന്നത് ക്ലേ കോർട്ടിലാണ് കളിമൺ പ്രതലത്തിലാണ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നടക്കുന്നത് പ്രധാന വേദി റോളൻ ഗാരോസ് ആണ് റോളൻ ഗാരോസ് ടെന്നീസിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഫ്രാൻസിലാണ് ടെന്നീസിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഫ്രാൻസിലാണ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നടക്കുന്നത് ക്ലേ കോർട്ടിലാണ് പ്രധാന വേദി റോളൻ ഗാരോസ് ആണ് വർഷത്തിൽ രണ്ടാമത് നടക്കുന്ന ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് വിംബിൾട്ടണിലേക്ക് പോകാം വർഷത്തിൽ മൂന്നാമത് നടക്കുന്ന ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് വിംബിൾട്ടൺ ടൂർണമെൻറ്റ് ഗ്രാസ് കോർട്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് വിംബിൾട്ടൺ ഗ്രാസ് കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് വിംബിൾട്ടൺ അതുപോലെ ക്ലേ കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ പ്രധാന വേദി സെൻറ്റർ കോർട്ടാണ് ഏറ്റവും പയക്കം ചെന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമാണ് വിംബിൾട്ടൺ ഏറ്റവും പയക്കം ചെന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമാണ് വിംബിൾട്ടൺ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമുകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമും വിംബിൾട്ടൺ ആണ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം വർഷത്തിൽ മൂന്നാമത് നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമാണ് വിംബിൾട്ടൺ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെൻറ്റ് ഗ്രാസ് കോർട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് പ്രധാന വേദി സെൻറ്റർ കോർട്ടാണ് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമാണ് വിംബിൾട്ടൺ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമുകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിംബിൾട്ടൺ ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് വർഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് യു എസ് ഓപ്പൺ യു എസ് ഓപ്പൺ ആണ് ഏറ്റവും അവസാനം നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെൻറ്റ് ഇതും നടക്കുന്നത് ഹാർഡ് കോർട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഹാർഡ് കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് ടൂർണമെൻറ്റുകൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണും യു എസ് ഓപ്പണുമാണ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നടക്കുന്നത് ക്ലേ കോർട്ടിലാണ് വിംബിൾട്ടൺ നടക്കുന്നത് ഗ്രാസ് കോർട്ടിലാണ് യു എസ് ഓപ്പണിൻ്റെ പ്രധാന വേദി ഫ്ലഷിംഗ് മെഡോസ് ആണ് ഫ്ലഷിംഗ് മെഡോസ് ആണ് യു എസ് ഓപ്പണിൻ്റെ പ്രധാന വേദി ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ കോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആദ്യം നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ഓസ്ട്രേലിയൻ ആണ് രണ്ടാമത് നടക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ആണ് മൂന്നാമത് നടക്കുന്നത് വെമ്പിൾട്ടൺ ആണ് നാലാമത് നടക്കുന്നത് യു എസ് ഓപ്പൺ ആണ് ഇത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലല്ല വരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ എയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ എഫിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് രണ്ടും ആൽഫബറ്റിക്
ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നേടിയത് റാഫേൽ നദാലാണ് വിംബിൾടൺ നേടിയത് റോജർ ഫെഡർ തന്നെയാണ് യു എസ് ഓപ്പൺ നേടിയത് റാഫേൽ നദാലാണ് എളുപ്പമല്ലേ പഠിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ കാരണം റോജർ ഫെഡർ റാഫേൽ നദാൽ റോജർ ഫെഡർ റാഫേൽ നദാൽ ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കാകെ രണ്ട് പേരെ ജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് റോജർ ഫെഡററും റാഫേൽ നദാലുമാണ് റോജർ ഫെഡറർ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡുകാരനാണ് റാഫേൽ നദാൽ സ്പെയിനിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോൾ റോജർ ഫെഡറർ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് റാഫേൽ നദാൽ സ്പെയിൻ റോജർ ഫെഡറർ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് റാഫേൽ നദാൽ സ്പെയിൻ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആദ്യം റോജർ ഫെഡറാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ടാമത് റാഫേൽ നദാലാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് വിംബിൾടണിൽ വരുന്നത് പിന്നെയും റോജർ ഫെഡറാണ് യു എസിൽ വരുമ്പോൾ അത് പിന്നെയും റാഫേൽ നദാലാവുന്നു അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ആരെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് ഇവരോട് ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്ന ചോദ്യം ചില സമയങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് അത് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഏരിയ അല്ല അത് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ വലത് വശത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക റോജർ ഫെഡറർ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് റാഫേൽ നദാലിനെ തന്നെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ റോജർ ഫെഡറർ ജയിച്ചു റാഫേൽ നദാൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ റാഫേൽ നദാൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് സ്റ്റാൻ വാവരിങ്കയാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻ വാവരിങ്കയാണ് റാഫേൽ നദാൽ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വിംബിൾടണിൽ റോജർ ഫെഡർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് മാരിൻ സിലിക്കിനെയാണ് ക്രോയേ ക്രോയേഷ്യയുടെ മാരിൻ സിലിക്കിനെയാണ് റോജർ ഫെഡർ വിംബിൾടണിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് യു എസ് ഓപ്പണിൽ റാഫേൽ നദാൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കെവിൻ ആൻഡേഴ്സണെയാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ കെവിൻ ആൻഡേഴ്സണെയാണ് യു എസ് ഓപ്പണിൽ റാഫേൽ നദാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ റോജർ ഫെഡറർ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ റാഫേൽ നദാൽ വിംബിൾടൺ റോജർ ഫെഡറർ യു എസ് ഓപ്പൺ റാഫേൽ നദാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പരാജയപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതല്ല പക്ഷേ അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നല്ലത് ആ മാർക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഈസിയായി നേരിടാൻ വേണ്ടി പറ്റും പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ആ സെക്ഷൻ ഒഴിവാക്കി പഠിക്കുക ആരാണ് ജയിച്ചത് എന്ന് മാത്രം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ടൂർണമെൻറ്റുകളിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ നേടിയത് റോജർ ഫെഡറാണ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നേടിയത് റാഫേൽ നദാലാണ് വിംബിൾടൺ നേടിയത് നൊവാക് ദോക്കോവിച്ചാണ് യു എസ് ഓപ്പൺ നേടിയതും നൊവാക് ദോക്കോവിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതും എളുപ്പമായില്ല പഠിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേ ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ റോജർ ഫെഡർ റാഫേൽ നദാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഫ്ലോ ആണ് ആദ്യത്തും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നേടിയത് റോജർ ഫെഡർ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നേടിയത് റാഫേൽ നദാൽ വിംബിൾടൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നേടിയത് റോജർ ഫെഡറർ യു എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നേടിയത് റാഫേൽ നദാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ നേടിയത് റോജർ ഫെഡറർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നേടിയത് റാഫേൽ നദാൽ വിംബിൾടണ്ണും യു എസ് ഓപ്പണും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നേടിയത് നൊവാക് ദോക്കോവിച്ച് എളുപ്പമല്ലേ ഒന്നുമില്ല പഠിക്കാൻ ഇപ്പം പുതിയൊരു പേര് വന്നത് നൊവാക് ഡോക്കോവിച്ചാണ് നേരത്തെ വന്ന ഓർഡർ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണും ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണും അതേ ഓർഡർ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു നോക്കുക റോജർ ഫെഡറർ റാഫേൽ നദാൽ റോജർ ഫെഡറർ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് റാഫേൽ നദാൽ സ്പെയിൻ നൊവാക് ഡോക്കോവിച്ച് സെർബിയയാണ് അദ്ദേഹമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിംബിൾടണ്ണും യു എസ് ഓപ്പണും നേടിയത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ റോജർ ഫെഡറർ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ റാഫേൽ നദാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ റോജർ ഫെഡറർ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ റാഫേൽ നദാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വിംബിൾടൺ റോജർ ഫെഡറർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ റാഫേൽ നദാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിംബിൾടണ്ണും യു എസ് ഓപ്പണും നൊവാക് ദോക്കോവിച്ച് എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരുടെ രാജ്യങ്ങൾ കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക റോ
അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അർജൻറ്റീനയുടെ കളിക്കാരനാണ് ജുവാൻ മാർട്ടിൻ ഡെൽ പോട്രോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ റോജർ ഫെഡറർ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ റാഫേൽ നദാൽ വിംബിൾട്ടൺ നൊവാക് ദോക്കോവിച്ച് യു എസ് ഓപ്പൺ നൊവാക് ദോക്കോവിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമിൽ ഇപ്പം നടന്നത് ആകെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നടക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ വരുന്നത് മെയ് മാസത്തിലാണ് മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നടക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ മെൻസ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ നൊവാക് ദോക്കോവിച്ച് റാഫേൽ നദാലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി നൊവാക് ദോക്കോവിച്ച് സെർബിയയുടെ കളിക്കാരനാണ് റാഫേൽ നദാൽ സ്പെയിനിൻ്റെ കളിക്കാരനാണ് റാഫേൽ നദാൽ നൊവാക് ദോക്കോവിച്ചിനോട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം ഇതും എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിംബിൾട്ടണ്ണും യു എസും നേടിയത് നൊവാക് ദോക്കോവിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയഗാഥ തുടരുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നേടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ നേടിയത് റോജർ ഫെഡറർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നേടിയത് റാഫേൽ നദാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വിംബിൾട്ടൺ നേടിയത് റോജർ ഫെഡറർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ യു എസ് ഓപ്പൺ നേടിയത് റാഫേൽ നദാൽ റോ റാ റോ റാ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് റോ റാ റോജർ ഫെഡറർ റാഫേൽ നദാൽ റോജർ ഫെഡറർ റാഫേൽ നദാൽ അവർ ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ നേടിയത് റോജർ ഫെഡറർ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നേടിയത് റാഫേൽ നദാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിംബിൾട്ടണും യു എസ് ഓപ്പൺ നേടിയത് നൊവാക് ദോക്കോവിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഓസ്ട്രേലിയ ഓപ്പൺ നേടിയതും നൊവാക് ദോക്കോവിച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമായിട്ട് പഠിച്ചില്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള മെൻസ് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ആകെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള മൂന്ന് പേരുകൾ റോജർ ഫെഡറർ റാഫേൽ നദാൽ നൊവാക് ദോക്കോവിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമിൻ്റെ വുമൻസ് സീരീസിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണ് ജയിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ തന്നെ അതും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ താങ്ക്